Ma'am, naamangin na po ibang isda. Hindi po kaya nabili natin yelo. Paano pong gagawin namin, ma'am? Il ilabas mo yung mga babahong isda para hindi mahawa yung iba. Si, tignan niyo kung ano nangyari sa mga fish! Magkawatay na kayo dyan ngayon din! Miss Bivet, we have to do something para maagapan natin habang maliit pa ito ngayon. Sige, sige, sige. Gawin mo na yung idea mo na hindi nung manak mo ng fresh fish at dali mo agad dito. Hmm. So, talaga palang bumalik ka na kung saan ka nang galing. Naghihintay ka rin ba ng pupulot sa'yo dito? Just like what my dad did? Hindi ko alam kung bakit nandito ko ngayon. Pero wala ako pakialam. Gusto mo talaga ng away, ha? Hindi kita uurungan. Gusto mo sa harap ng maraming tao, ihahampas ko to sa mukha mo. Manong, kung magkano ang ibibigay niya, dodoble. Talaga po, ma'am? Ma Manong? Oo. Oh. Lahat ng iskang tinda mo na kaparehas nito, ako nang bibili. <laughs> Sabihan mo na rin lahat ng mga kasama mo dito. That way, hindi na kayo mahihirapan, malaki pa ang kikitain ninyo. Kaya, sa akin mo naibenta lahat ng isda niyo. Manong, sandali lang. Sa akin mo binenta yung mga isda. At saka, hindi kailangan ng tuna sa Camila Sardines, di ba? Uh, well, Romina, kailangan Kuya, eh, good news talaga yung pagkakabawi mo ulit ng talir, eh. May kita na ulit tayo. Hmm? Ayan, kula, sayaman na ulit tayo. Buti na lang, anak, no? Nagawan mo ng paraan. Hindi niya lang ako sinabi para mabawi itong talir. Sumunod naman siya sa sinabi ko. Eh, uh, paano niya nabawi? Binayaran niya, no? Tay, wala na ako pakailam kung paano niya nabawi itong talir. Masa importante, nasa atin na ulit to. Miss Cassandra Mondragon? You proved to us that you really are a Maxwell Prime awardee. Congratulations for getting the highest score in our class. Ang daya, di ba? Parang nawalan tayo ng opportunity maging top dahil obvious naman na si Cassie na yung top one agad. As if naman na makapasok ko ng top three na. Hello? Bakit ako nandito in the first place? Isipin nyo na lang na may isang katulad natin na wala ng oportunidad dahil sa isang katulad niya. May problema ka ba sa akin, Trina? Pwede mo ang kausapin. Wala naman ho, senyora. Kayo ho ba meron? Gusto ko lang na payapa yung klase natin. Tsaka ng safe environment for learning. Sana ganun din kayo. Without a doubt, Miss Margaret Bartolome, ikaw ang nakakuha ng highest score for the diagnostic exam. Okay? Yung si Cassie yan, perfect score niya. Siya yung magiging top one. Ano sabi niyo? Paga. Ano sa tingin niyo sa akin? Bingi? Mahina ang komprehensyon? Saka na kayo magsalita pag kaya niyo na akong tapatan? Or ganun lang talaga kayo katapang to face me? Narinig ko kasi yung bulong-bulungan ng mga kalasin natin kanina. Sabi nila na unfair daw na nag-aaral ako sa integrated school. Eh mayaman naman daw ako. Sinubukan kong kausapin si Trina tungkol dun pero iniiwasan naman niya ako eh. Gusto ko lang makapagtapos dito sa Maxwell. Yun kasi yung pangarap namin ng daddy ko. At gusto kong to pa rin yun. Pero gusto ko na magagawa ko yun ng walang natatapakang tao. O kaya nasasaktan na lang the way. Kasi alam mo, naninibago lang siguro sila na meron silang kagaya mo. May kaklase silang kasi mong dragon. Alam mo kasi, hindi lang sila sanay na may mas advance sa kanila. Kaya sa tingin nila, unfair yun. Huwag mo sana silang masamain kasi hindi ka pa naman nila kilala. Tignan mo, baka nga next week o next month, close mo na ang buong klase. Hindi ka pa ba susuko sa pagbili mo ng isda dito? Napili ko na lahat, di ba? Isda lang ang nabili mo, Daniela. Pero hindi ang tiwala at pakikisama ko sa mga tao. Kaya sa akin, binibenta ang mga isda nila. Even if I double the price? Daniela, magkakaibigan kami lahat dito. Hindi uubra ang pera mo dito. Kung gusto mo, bumili kang barko. Huwag mo na kaming gulawin dito. Oo, oo. Pero mina lang kami magbebenta. Ang mabuti pa, umalis ka na lang dito. <laughs> Intayin mo pa ba na ako magpapaalis sa'yo dito? Maganda na rin yun para makapag-exercise ako. Very impressed sa uh, nagawa mo, Miss Mondragon. 
hindi talaga kami nagkamali sa pagtanggap sa idin sa kumpanya. Thank you, Mr. Garcia. Ginagawa po namin ang lahat para mapaayos ang kumpanya. In just a short amount of time, nagawa mo ng paraan. Sana magpatuloy pa ang ganitong trabaho, Ms. Madrogon. Of course, sir. We are very grateful to have you on our team. Kasi fast thinker talaga siya. At solution-oriented pa. Well, I'm hoping to see na marami pang magandang resulta galing sa team nyo. Groove effort naman ang pagka-accomplish natin sa problema ito, di ba? Sana hindi mo sinasarili ang praise at ang comments sa'yo. Miss Pipet, wala naman po kong intensyon na ganun. I know you. Yung mga kagaya mo, you are aiming for higher position. Kaya kahit mas mataas sa'yo, kinagawa mo kakompetensya. Miss Bebet, hindi ako nakikipagkompetensya. Tinutulungan ko lang ang kumpanya. Huwag mo kong daanin sa ganyan. Wala na si Sir. You can show your two colors. I keep my eye on you, Mrs. Mondragon. Dad, hindi mo naman ako kailangan sunduin. May driver naman. Gusto lang itang makasama, anak. Tsaka para magkabanding din tayo, di ba? Oh, Mikoy! Si Alas. Ako nalang maghahatid sa'yo pa, Uwe, ah. Kumukoy ka na sa amin. Eh, dadaanan pa po ako, Boss Carlos. Sa susunod na lang po. Di ba po, sinabi ko po sa'yo na babayarin ko po yung mga nabasag ko. Kaya, eto po. Kulang pa po yan, pero handa po ako magbayad kung magkano. Kahit po magtrabaho po ako. Itago mo na lang yung pera mo. Kailangan mo pa yan sa eskwela mo. Eh, hindi po. May nakatabi po ako para po sa mga gastusin ko sa school ko. At saka tinuruan po kasi ako ng mama ko na kapag may mali ako nagawa, dapat po maging responsible ako doon. Kaya po, eto, magbabayad po ako ngayon at magtatrabaho po para makadagdag. Ikaw na naman! Stalker ka talaga, no? Hanggang dito sinusundan mo ako? Stalker? Ikaw ang pumunta dito? Mama, magkakilala po kayo? Siya ba yung sinasabi mong may-ari sa mga nabasag mo? Opo. Mas anong... Kuya. Hi, Miss Beautiful. May hinahanap ka ba? Or is it me you're looking for? Hoy! <laughs> Pasok nga kayo sa loob. Ako nabala dito. Para saan yan? Sa nasira ng anak ko. Salamat sa pagtulong sa kanya. Siguro sapat na yan sa mga nasira niya. At please... Huwag kang lumapit sa kanya. Halika na kasi. Ma! Anak, hindi natin siya kilala. Mas mabuti na yung mag-ingat tayo. Kaya halika na, umuwi na tayo. Sandali lang! Hindi ko na kailangan to. Hindi. At hindi ako masasang tao. Makaalis na kayo. Nakausap mo na, Father Lok, ha? Uh, oo, Mami. Eh. Natanong ko na wala at nang alam niya. Anong sabi niya? Si na Hector pa rin may pinaghihinalaan niya? Oo, ma'am eh. Sila daw yung pinaghihinitan ng anak niya. Nagsimula na ko ba akong mag-investiga? Hindi na kailangan. At ano ang gusto niyong gawin ko? Kausapin mo siya ulit. Sabihin mo sa kanya na kapag investiga ka na, minisim mo yung pangalan ni Hector ng kapatid niya. Ilayo mo sa kanila hinalaan. Dad, tumawag si Miss China tungkol sa bagong endorsement. I'm super excited. Pagka di ba dapat itigil mo muna yan? Yung pag-aaral mo muna, bigyan mo na atensyon? Dad, don't worry. I can do both. Anak, ayoko lang mahirapan ka. It's okay, Dad. Kaya ko to. Mama, ang bango po nito. At saka mukhang masirap. Saan po kayo bumili nito, Mama? May nabili kasi yung production na isda na hindi nagamit. Kaya naisip ko, bilhin ko na lang at gawin yung sardinas para hindi masayang. Pero masarap po, Mina. Parang yung samol. Eh, mas masarap pa nga to, eh. In fairness, Mare. Uy, pwedeng-pwede mo tong gawing business. Mama, pwede niyo po ba ako turuan kung paano po gumawa nung sardinas na yan? Pwede ko pong inilang ibenta sa mga kaklase ko. Ako, anak, ang hirap gumawa ng sardinas. Tsaka mas gusto ko nakatutok ka sa pag-aaral mo. Ma, marami naman po akong free time. At tsaka sayang po yung opportunity. Dagdag income din po para sa atin sa sakali. Sabi mo na sa akin talaga, Daniela. Concern ka sa akin. What the hell are you talking about? Napakinggan kita kanina eh. May kausap ka sa telepono. Aminin mo na. Gusto mo rin akong protektahan. So you think ginagawa ko yan para sa'yo? I'm protecting myself, Hector. Iba talagang kapalang mukha mo eh. 
Bakit ba kating-kating ang itanggi ang lahat, Daniela? Okay lang naman sa akin yun eh. Ako ba ba ang tatanggi? Dad, what's this about? Bakit sinabi ni Miss China na hindi na niya ako kukunin para sa bago kong endorsement? Marga, mas maganda kasi kung mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Last year mo na ito ng senior high. Mag-OGT pa kayo tapos kailangan pa mag-prepare para sa college exams. I know, Dad, pero sinabi ko naman sa inyo na I can do both. It's not like it's hard. Carla, siguro naman hindi masama na hayaan mo na lang yung bata. Eh, sinabi naman niya hindi maapektuhan yung pag-aaral niya. You know what? I'll just call Miss China and tell her na tutuloy mo yung endorsement mo, anak, okay? Hindi niyo mo lang mapakikigay niyo sinasabi ko? Carla, sinabi naman niya. Hindi naman niya sasabihin na kaya niya kung hindi niya kaya, di ba? Why don't you just let her do what she wants? Kaya hindi ako pinakikiga na anak mo eh. Kinukonsente mo eh. Pinabalik-balik mo pa ako dito. Hindi mo naman ako pakikinggan. Magandang araw po, Mang Leon. Pwede po ba ako bumili sa inyo mga garapon? Para saan? Gumawa po kasi kami ni Mama ng homemade sardinas. Eh, bala ko po sana magbenta sa school namin. Uy! Gumagawa kayo ng homemade sardines. Alam mo ba? Favorite na favorite ni Master ko yan. Uh, si Mama lang, tinuruan niya ako. Uy! Jack, magkakasundo kayo ng Master ko. <laughs> Ilan ba kailangan mo? Mga 20 pieces po sana. Yung mga kasing laki po ng mga binibenta sa supermarket. Maganda ka nga nabente ng piraso, no? Sure, Master! Ay, saka mo na ako ba yan? Huwag na po bang yun, may ipon naman po ako eh. Kaya nga ipon yun. At hindi basta ginagalaw. At saka mabuti na yung may hawak ang pera. Just in case hindi bumenta. Sigurado po mababenta po yun, Mang Leon. Ubus po yun agad sa school namin. Ganun ka kasigurado, ha? Oo naman po. Dadalan ko po kayo dito para matikman niyo po yung sardinas. Bakit po? May naalala lang ako. Mang Leon! Ano pong ginagawa niyo dito? Ah... Uh... Naalala ko kasi sa garapon niya ilalagay eh. So, kailangan ng plastic yan para hindi matapon. Nagdala na rin ako ng uh, heat gun. Baka may extension ka dyan. Salamat po. Kanina ko pa nga rin po yung naiisip eh. Uh, Nana Esther, si Mang Lian nga po pala. Sa kanya po ako kumukuha ng mga garapon. Maganda umaga ko. Ganito lang yan, kasi Pasok mo lang. Ay, hindi mo pasukan ng dumi at saka hindi mo buksan. Subukan mo, kasi. Pwede po. Madali lang po pala, Mang Leon. Masyado kang maraming isdang pinurchase for the production. Masisira lang ang mga isda. Nagsasayaan lang tayo ng pera ng kumpanya. Well, then, Nina, just tell them to process those as well. Di ko kailangan nila mag-overtime, di mag-overtime. That is not the point, Daniela. Ano ba naisip mo at nagawa mo to? May nakuha akong invitasyon from the 12 National Seafood Expo. Baka ho, pwede natin i-convince yung board na sumali tayo. Malaki ang chance na makakuha tayo ng mga bagong kliyente. What's the point para pumunta sa mga ganyan, Romina? Mga malalaking kumpanya lang ang sumasali dyan. Niyon <laughs> mismo ang dahilan kung bakit kailangan natin sumali, Miss Bebeth. And as per experience, makakakuha tayo ng mga bagong kliyente. And it's a great opportunity na makita ng mga malalaking kliyente kung anong kakayanan ng si Katuna. Pero sir, dagdag expenses lang yan para sa company. Ni wala nga tayong assurance eh kung makakakuha tayo ng kliyente kung sakali. I'm sorry, Miss Bebeth. Mas wala tayong makukuha kung hindi tayo maghahanap ng avenue. At mas kailangan natin maging aggressive kung gusto natin tumaas ang sale at ranking ng kumpanya. Mukhang maganda tong plano mo, Romina. I'll convince the world right away. Who's this? Hi, hindi mo ako kilala pero kilala kita, Mrs. Bartolome. At alam ko rin na may rivalry kayo ni Romina Mondrago. And so... Gusto ko lang ipaalam sa iyo na may balak siyang sumali sa Seafood Expo this year. I'm listening. Kaya kung gusto mo siyang pabaksakin, yan na ang pagkakataon mo. And I found the perfect avenue kung saan ko madidispose lahat ng ito. Where exactly is that? Sa Seafood Expo. Not only do I get to dispose lahat ng mga sobra sa production, makakahanap pa tayo ng bagong clients. 
At ano naman ang kinalaman nun kay Romina? She'll be there. Giving me the best opportunity para pabagsakin siya. Patikin mo ko ah! Oo naman! Alam mo mukhang masarap. Uy! Masarap! Sigurado ako magugustuhan din to ni Papa at Tito Alvin. Ilan pa ba yung dala mo? Um... Twelve pa. Pero yung dalawa, in-order na nung advisor natin eh. Sige, bibilin ko na lahat. Hi! Can we join? Wala na upuan. Meron pa naman ang ibang tayo. Um... Excuse me. Yes, ma'am. Pwede magpadagdag ng table doon. Doon lang kami ng mga friends. Ah, sige po. Okay po. May problema ba kasi? Nawawala yung mga pera ko, Miko. Eh, pati yung mga nabenta ko, wala din. Sarap pag libre, no? Oo nga eh. Next time ulit, ah. Rina, nakita niyo ba kung sino yung naiwan dito kanina? Kaya kami agad yung tinanong mo. Ano yun? Nawalan ka? Tapos kami agad yung pagbibintangan mo? Hindi naman ako nang bibintang, eh. Nagtatanong lang ako. Ganun na din yun. Ano, porkit mahirap? Magnanakaw agad? Sino ba kasi nagsabi sa'yo iwan mo yung gamit mo? Hindi ko rin inaakala na may magnanakaw pala. Hoy! Ayusin mo yung pananalita mo, ah! Hindi yung kala mo kung sino kang kaasta. Kung hindi ka kasi tatanga-tanga, eh di sana, hindi ka nawalan. Anong plano mo? Ihira mo na ako kay Tupi. Pupuntahan ko na siya sa resto. Sigurado ko nandun pa siya. Okay, staff, may dami ka yata sa mukha. Diyan. Dito. Oh. Kasi, may problema ba? Hindi ako na natin. Nandito eh. Saan ka pupunta? Uuwi na ako. Ayun na. Ayun, okay na. 